আপনি চাই আছে সুপার প্রাইম এইটিন রাজ্যসভার নিলম্বন করা হয়েছে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁয়াক এসপ্তাহর সদনের নিলম্বন করা হয়েছে সাংসদ ভূঁয়াক সংসদ ফেস্টুন লো প্রতিবাদ করেছিল অজিত কুমার ভূঁয়াই সেই সময় রাজ্যসভার সভাপতির আসনত আসিল ভুবনেশ্বর কলিতা আর কিয় নিলম্বন করা হয়েছিল ফেস্টুন লোর বাবেই নে অন্য কিছু কারণ আমি তখন ভাষ্য আগবাব চেষ্টা করি বানপানীর ক্ষেত্র কেন্দ্রীয় সরকারে তিন বছর চারি বছর ন হাজার কোটি টাকা বিচার বিপরীতে মাত্র ছচল্লিশ কোটি টাকা দিছে আর এই কারণে মনে কো যে ডু নট গিভ ললি পপ ইন দি নেম অফ ফ্লাড রিলিফ টু আসাম এই কো আর দ্বিতীয়তে মানে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সিক্স ক্লস সিক্স যমিটি রিপোর্ট হয়েছিল সেইখানের বিরুদ্ধে মানে কো মানে কো এই যে ইয়াক লো রাজনীতি করেছে সমস্যাট সমাধান করার পরিবর্তে রাজনীতি করার কারণে মানে আজি বাধ্য হয়ে ওয়েলত গিয়ে কম্পেল আর মানে বাধ্য হয়ে পেলে এই দাবি দুটা প্লে কার্ডের জড়িয়ে উত্থাপন করছি সরকার তথা শ্রম বিভাগের নির্দেশনাক বৃদ্ধাঙ্গুস্থ ডিব্রুগড় লেপেট কটা চাহ বগিচা কর্তৃপক্ষ উকলিল শ্রম বিভাগের তিন দিনের ডেডলাইন লেপেট কটা চাহ বগিচা দুর্ঘটনাগ্রস্ত মইনা নায়কক ক্ষতিপূরণ দিবল অসমর্থ বগিচা কর্তৃপক্ষ শ্রম আয়ুক্ত আর ডিব্রুগড় জেলা উপায়ুক্তলে পত্র প্রেরণ বগিচা কর্তৃপক্ষ পত্রর জড়িয়ে লেপেট কটা চাহ বগিচায় মইনা নায়কক ক্ষতিপূরণ দিবল বর্তমান অসমর্থ বলে উল্লেখ করে মইনা নায়কর চিকিৎসা প্রদান হে করব উল্লেখ করেছে আনহাতে পত্রত চিকিৎসকর প্রতিবেদনের ভিত্তিত বিষয়ট পরবর্তী সময়ত বিবেচনা করব কোয়া হয়েছে বিগত উনৈশ জুলাইত লেপেট কটা চাহ বগিচাত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়া মইনা নায়কক তেরো লাখ তেত্রিশ হাজার চৌত্রিশ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিবল শ্রম আয়ুক্ত বগিচা কর্তৃপক্ষক নির্দেশনা দিছিল আর বাইশ জুলাইত চাহ বগিচার কর্তৃপক্ষ চাহ জনগোষ্ঠী সংগঠনের প্রতিনিধি আসুর জনপ্রতিনিধি জেলা প্রশাসন আর শ্রম বিভাগের সঙ্গে আলোচনা আর আলোচনার অন্ত শ্রম বিভাগে মইনা নায়কর পরিয়ালক উক্ত সাহায্য প্রদানের নির্দেশনা দিছিল কিন্তু তার পাছত এটা সকল ফুটুকার ফেন হয়েছেগে নাকি আমি ভাষ্য শুনাবলে চেষ্টা করি এই সন্দর্ভত তারপরে শেহতিয়াখি জানিম রিখেশ্বর বরুয়ারপর আমি এই পত্রটা আমি চাই লোক আমি যোগাযোগ করি আমি না না এই ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন এক্টর অধীনত এই যদি কিনা কারণের অঘটন এক্সিডেন্ট যদি হয় তাহলে এই বাগান কর্তৃপক্ষ বলে নয় যো অনুষ্ঠান এই দিবলে বাধ্য হয়েছে কারণ এই আমি এটা তখন যদি ইঞ্জুরি আছে এই ইঞ্জুরি আমি তখনের কিমান বয়স হয়েছে সেই অনুপাতে আমি একটা ক্যালকুলেশন করেহে দিয়া হয়েছে আর এই ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন এক্টর অধীনত এই বাধ্যতামূলক রিখেশ্বর বরুয়া সকলে দিবই লাগিব দিবই লাগিব বলে কে আছে কিন্তু তার পাছতো এটালে দিয়া হওয়া নাই পিছাই আছে সেই সন্দর্ভত আমি জানবলে চেষ্টা করি আপনার কিন্তু খবরটা আমি জানাইছো যেহেতু এই মুহূর্তে আমি ভাষ্য শুনাবলে চেষ্টা করল সরকার তথা শ্রম বিভাগে নির্দেশনা দিছিল বৃদ্ধাঙ্গুস্থ দেখাইছে নাকি ডিব্রুগড় লেপেট কটা চাহ বগিচায় এই ঘটনাটুক লো আমি দেখাবলে চেষ্টা করি বা জানাবলে চেষ্টা করি শেহতিয়াখানি রিখেশ্বর বরুয়া সংযুক্ত হয়েছো আপনার সঙ্গে ফোন যোগে বারে বারে কয়ে আছে যে দিবই লাগিব কিন্তু কেতিয়া দিব কয়ে আছে আমি দিব নয় আনফালে দাবি করা হয়েছে যে দিবই লাগিব হয় সরকার তথা শ্রম বিভাগের যদেশনা আউকাণ করে শেহতিয়াকে লেপেট কটা চাহ বগিচায় অসমর্থ বলে প্রকাশ করেছে যে মইনা নায়কক যে ক্ষতিপূরণ দিয়ার কথা আছিল আর ইয়ার সমান্তরালক আক বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময় দাবি জনায় আছিল আর দাবি আজিও দাবি জনায় আসছে দিবই লাগিব ইয়ার পিছতো কিন্তু গা লড়া নাই এই চাহ বগিচা কর্তৃপক্ষ ইয়ার বিপরীতে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু এনে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইনি প্রক্রিয়ার মাজলে গুছি যাব আর আইনি প্রক্রিয়ার মাজলে গেছে বহুত হয়তো অনিশ্চয়তা থাকিব মইনাই নায়কর এই যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটো আর শেহতিয়াক যে আজি যে উপায়ুক্তগুলো কিন্তু যে এই দিবই লাগিব এই এটা নীতি নীতিমতে এই কোয়া হয়েছে দিবই লাগিব শ্রম আয়ুক্ত সহকারী ডিব্রুগড় শ্রম আয়ুক্তগুলো কিন্তু যে এই সিদিনা ও সিদিনা যা বাইশ তারিখে যে আলোচনা হয়েছিল ডিব্রুগড় উপায়ুক্ত কার্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনের বিক্ষোভীয়া শ্রম বিভাগ আর বগিচা কর্তৃপক্ষের মাজত সেই সময়ত কিন্তু এনে ধরনের কথা কোয়া না সেই সময়ত হয় যা ক্ষতিপূরণের টাকাটো নির্ধারণ করা না কিন্তু সকল কথাই সি মানি লোল প্রতিবাদ করা না কিন্তু শেহতিয়াকে যে শ্রম বিভাগে নির্দেশনা দিছিল তিন দিনের ভিতর দিয়ার নির্দেশনা সেই নির্দেশনা আউকাণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই 
স্বাভাবিকতে এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর নিশ্চয় সর্বত্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই বিষয়টা এটাও দল সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে যেতালকে এই সময় ক্ষতিপূরণ নিদিব তালে কিন্তু কোনো বহি না থাকে পরবর্তী সময় আমি খবর জানাবলে সক্ষম হম কি হয় সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো রেখেশ্বর বরুয়া এইখানে খবর জানার যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনের পর উভতা শিক্ষার্থীর এটা সুখবর আছে ইউক্রেনের পর আধাতে শিক্ষা সামরি উভতি অহা শিক্ষার্থী লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোন করেছে দুই বিশেষ উপায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিছে শিক্ষার্থী সকল অনলাইন ব্যবস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করা তিনখন দেশত শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাইছে তখন অন্যথা পরিবেশ পরিস্থিতি ভাল হওয়ালে অপেক্ষা করারও আহ্বান জানা হয়েছে আর এই সন্দর্ভত আমার শেহতীয় এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আমি বলেন ভট্টাচার্যর সেই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আগবাবলে লো ইউক্রেনতে শিক্ষা লাভ করে থাকা চিকিৎসা বিভাগের এগারী প্রার্থী আর হার্বি দত্ত এই মুহূর্তে মুহূর্তে উপস্থিত আছে আর তখন প্রধানত আনিও বিচারিম এই মুহূর্তে তখন যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা কি ধরনের আগবাড়ি বা কি হব এই বিষয়টা অনেক আগে মানে যখন ইউনিভার্সিটি আসলে তো টার্নপিল ন্যাশনাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি তার তিনটা অপশন দিয়া হয়েছে আমার আগস্ট পনেরো তারিখের পর তাদের অফলাইন ক্লাসের কারণে মাতিছে নহলে অনলাইন লোব পো আর থার্ড অপশন দিছে একাডেমিক মোবিলিটি প্রোগ্রামত আমি তিনখান দেশ চুজ করব লাগে তাত দিছে উজবেকিস্তান কাজাকস্তান আর জর্জিয়া যদি হেতু একাডেমিক মোবিলিটি প্রোগ্রামত যাও তেতিয়া হয়তো এটা সেমিস্টার নহলে বা এটা ইয়ারের কারণে তাত যাব যা পার্মানেন্ট নহয় তারপর আক ইউক্রেনত ঠিক হলে আক পুনের তাত মাতা হব তারপর কিন্তু এটা যেহেতু সব সম্ভব নহয় তেন আর ইউক্রেন ঘুরে যাবলেও সম্ভব নহয় ব্যবস্থা এটা নাই তাত যাবলে বেলে দেশ হয়ে পেলে হয়তো যাব এয়ারপোর্ট নাই তাত সেই কারণে এটা ছমাহর কারণে আমি সবই ডিসিশন লো অনলাইনে করা হব ক্লাস মানে তখন এটা পাঠদান পড়া আরম্ভ করার কথা আগবাড়ি আরম্ভ করার কথা আপনি কোন বর্ষত আসলে এইবার সেকেন্ড ইয়ার পাইছ আচ্ছা এ সম্ভব হব না এটা এই ধরনের প্রক্রিয়ায় অনলাইন এটা আমার সেকেন্ড ইয়ার যেন তেন প্রেকটিক্যাল নাই ফার্স্ট ইয়ার তো নাই আর সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমর লোক তো ইমান নাই কিন্তু যখন স্টুডেন্টস থার্ড ইয়ার পর উপর লোক সিক্স ইয়ার লোক আছে সিঁতর তো ডেফিনেটলি প্রেকটিক্যাল ক্লাস হওয়ার দরকার কিছু ক্ষেত্রে অনলাইন দিগদার হব তথাপিও মিলিবলে অল্প চাব বা হয়তো প্রেকটিক্যাল ক্লাসেস খুব পিছত তাদের যার পিছন করাই দিব সাকে আমার ধন্যবাদ জানাইছো বলেন ভট্টাচার্য আপনার তিনচুকিয়া আরক্ষীর আশ্রয়ত আছে কক্কা কাকোপথারের ড পথারের বাবা সাংমার পরিয়াল মঙ্গলবারে নিশার পর আরক্ষীর আশ্রয় লোক আছে পরিয়ালটে নিরাপত্তাজনিত কারণ আরক্ষীর আশ্রয় লোক আছে পরিয়ালটে শেহতীয় কি হয়েছে আমি জানি চেষ্টা করি মঙ্গলবারে নিশা সেনা আরক্ষী এখন বাহনে লো গেছিল পরিয়ালট কারণ সহায় বিচার কারণ তো হয়েছে এক জুলাইত বাবা সাংমার ঘর আরক্ষী সেনা আর আলফা স্বাধীনের মাজত সংঘর্ষ হয়েছিল নিহত হয়েছিল এজন আলফা স্বাধীনের সদস্য জ্ঞান অসম তেতারেপরা তীব্র আতঙ্ক আসিল পরিয়ালট আমি সেই সন্দর্ভত আরো জানি চেষ্টা করি তীব্র আতঙ্ক থাকার বাবেই কেবল গেছিল নে ভয় ভাবুকি দিয়া হয়েছিল বা কোরবারপরা কিনা কথা আছে নাকি যার আরক্ষীর আশ্রয় আছে রীনা কাকতে গগৈ সংযুক্ত হয়েছো আপনার সাথে ফোন যোগে শেহতীয় খেলে কি আশ্রয় কেবল ভয় খাই থাকার বাবে লোল নে শেহতীয় কোনো ভয় ভাবুকি দিয়েছিল নিশ্চয় কৃপাঞ্জল যেহেতু হঠাৎ তিনচুকিয়া আরক্ষীর আশ্রয় আছে বাবা সাংমাই ছয়জনীয় পরিয়ালট উল্লেখ্য যে কাকোপথর দরপথর যাওয়া এক জুলাইত এটা সাংঘাতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যেহেতু বাবা সাংমাই সেই বাসগৃহটোতে এটা এনকাউন্টার ঘটনা হয়েছিল যত রূপম অসমর নেতৃত্ব ছজনী একটা আলফা কেডার দল আছিল আর তাতে যেহেতু সেনা আরক্ষী আলফার সাথে গুলিয়াগুলি হয়েছিল প্রচন্ড গুলিয়াগুলি তারপরে জ্ঞান অসমর যে এনকাউন্টারত মৃত্যু হয়েছিল আর সেই তার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছন এটা সম সমগ্র অঞ্চল যি আতঙ্ক বিরাজ করে আছে কিন্তু কাকোপথার দরপথার স্থিত বাবা সাংমাই পরিয়ালটো যেহেতু আতঙ্কত ভুগি আছিল কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবারে মাছ নিশা বারো বজার পর বাবা সাংমাই পরিয়ালট ছজনীয়া যে পরিয়াল সেই পরিয়াল ঘোষণার পর নাইকিয়া হয়ে পড়ে আর তারপরে কাকোপথার সেই দরপথার অঞ্চল বাবা সাংমায় সম্পর্কীয় পরিয়ালের মাজত এটা হওয়া দোয়া লাগিছিল কিন্তু পুয়তি নিশা যেহেতু আরক্ষী যে সূত্রপথে গম পয়া গেছে যে বাবা সাংমাই যে পরিয়াল তিনচুকে আরক্ষী আশ্রয় থাকা বলে কিয়নো আরক্ষী বাবা সাংমায় পরিয়ালটোর কোনো ভয় ভাবুকি বা তেনকা ধরনের কোনো ধরনের ধমকি অহা কথা আমার জানবলে দিয়া নাই কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণতে বাবা সাংমায় যে পরিয়াল ছজনের পরিয়াল এনেদরে তিনচুকে আরক্ষী দিন মাত থাকা বলে আমার জানবলে দিয়েছে ধন্যবাদ জানাইছো রীনা কাকতে গগৈ আপনার মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ক্ষোভ মরিগাঁত যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তর রুদ্রমূর্তি দেখলে পাওয়া গল আরক্ষীরা হতাহতি করলে অঙ্কিতায় 
দাহ করিলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি অঙ্কিতা দত্তর নেতৃত্বতে যুব কংগ্রেসে এইদৰে প্ৰতিবাদ কাৰ্যস্থ কৰিছে আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কংগ্ৰেসে খুব হুজাৰিছে মৰিগাঁৱত অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অঙ্কিতা দত্তৰ এই ধৰণে ৰুদ্ৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গল আৰক্ষীৰ হতাহতি কৰিছে অঙ্কিতা আৰু দাহ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি আৰু কেহতিয়াকৈ লাইমলাইটত থকা এগৰাকী অঙ্কিতা দত্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি দাহ করা হয়েছে অঙ্কিতা দত্তর নেতৃত্বতে যুব কংগ্রেসে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আসিল এই প্রতিবাদী কার্যসূচী দৃশ্য দেখুৱাইছো এন আর সির নতুন সমন্বয়ক পার্থ প্রতিম মজুমদার হিতেশ দেব শর্মার স্থলাভিষিক্ত হব মজুমদার মহিলা আর শিশু কল্যাণ বিভাগত কর্মরত আই এস বিষয়াজন গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগে নিযুক্তি দিলে পার্থ প্রতিম মজুমদারক একত্রিশ জুলাইত অবসর লব হিতেশ দেব শর্মায় শেহতিয়া আর এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এন আর সির নতুন সমন্বয়ক পার্থ প্রতিম মজুমদার এটারে প্রায় হিতেশ দেব শর্মার স্থলাভিষিক্ত হব মজুমদার মহিলা আর শিশু কল্যাণ বিভাগত কর্মরত হয়ে আছে আই এ এস বিষয়াজন গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগে নিযুক্তি দিয়েছে পার্থ প্রতিম মজুমদারক আর একত্রিশ জুলাইত অবসর লব হিতেশ দেব শর্মায় তার পাছতে স্থলাভিষিক্ত হব নতুন সমন্বয়ক পার্থ প্রতিম মজুমদার আর আমি দেখ দেখুৱাইছো হিতেশ দেব শর্মার স্থলাভিষিক্ত হব মহিলা শিশু কল্যাণ বিভাগত কর্মরত আই এ এস বিষয়াজন এন আর সির নতুন সমন্বয়ক হব পার্থ প্রতিম মজুমদার একত্রিশ তারিখে যিহেতু অবসর লব হিতেশ দেব শর্মায় তার পাছতে স্থলাভিষিক্ত হব পার্থ প্রতিম মজুমদার উপজা দিনটোত সুগন্ধি পখিলার কবি হীরেণ ভট্টাচার্যক স্মরণ তখেতর কবিতা আর সৃষ্টিকর্ময় জাতীয় জীবনক যুগে যুগে উদ্ভাসিত করে রাখিব আমার সস্পদ্ধ প্রণীপাত বকুল ফুলর দরে জোনাকর পক্ষী উড়ে আজি হিরুদার উপজা দিন শব্দর জাদুরে সকলকে মহাচ্ছন্ন করে রখা এগারী কবিয়ে সাহিত্যত কাটি থ গেছে স্বর্ণিল পাত মূর প্রতি কামে মূর প্রতি চিন্তায় এই দেশের বুকুত আছে ভবিষ্যৎ সপন এন্ধারে যাওতে যাওতে পোহরের শঙ্খ নীনাদ শুনিরও অকস্মাত বজ্রর থা মূর হারত অনুভব করল বাহির মাত সমগ্র রাজ্যে শ্রদ্ধারে সরিছে কবি হীরেণ ভট্টাচার্যর জন্মদিন দেশ বলে কলে আদেশ নালে মূর তুমুরলি তেজত টক বগাই উঠে এহেজার এটা রনুয়া খোড়া সাহিত্য অকাডেমি বটারে সন্মানিত কবি হীরেণ ভট্টাচার্যয় ভাষাত তেরখন কবিতা পুথি প্রকাশ করে উলিয়াইছিল ইয়ার উপরে বাংলাতো প্রকাশ পাইছিল দুখনক কবিতা পুথি সাহিত্য জগতল আগবড়া অনবদ্য অবদানের দুহাজার সনত তখেতক সাহিত্য অকাডেমি বটারে বিভূষিত করা হয়েছিল সেই একটা সনতে তখেতক উপত্যকা বটাও প্রদান করা হয় তখেতর কবিতা আর সৃষ্টিকর্ময় জাতীয় জীবনক যুগে যুগে উদ্ভাসিত করে রাখি আমি নিউজ এইটিন নর্থইস্টেও সুগন্ধি পখিলার কবিগীর উপজা দিনত যাচিছো সস্পদ্ধ প্রণীপাত আর খবর অব্যাহত থাকবে লোসো আনাতে বাণিজ্যিক বিরতি